আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিল হাসান রূপম আমি ইতিমধ্যে অ্যান্ড্রয়েডের উপরে অনেকগুলো ভিডিও টিউটোরিয়াল বানিয়ে ফেলেছি এবং প্রতিদিন এই চ্যানেলে আমি অ্যান্ড্রয়েডের নতুন নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল আপডেট করছি আপনারা যারা অ্যান্ড্রয়েড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শিখতে চান বা ভবিষ্যতে অ্যান্ড্রয়েড সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে চান তারা আমার এই চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন আমার এই চ্যানেলে আমি ইনশাল্লাহ বেগনার লেভেল থেকে শুরু করে প্রফেশনাল লেভেল পর্যন্ত অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের সব ধরনের টপিক্সগুলোই আমি এখানে কাভার করার চেষ্টা করব। আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আমি যে টপিক্সটি নিয়ে আলোচনা করব আমি সেই টপিক্সটিকে অফ টপিক বলছি আমি এ কারণে এই টপিক্সটিকে অফ টপিক বলছি যে আমি যে ধারাবাহিকতায় বা যে সিকুয়েন্স অনুসারে ভিডিও বানিয়ে আসছি আজকের এই টপিক্সটা সেই ধারাবাহিকতা থেকে একটু আলাদা আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আমি ছোট্ট একটা সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করব সেই সমস্যাটা হচ্ছে আমরা যখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে কোনো এক্সটার্নাল লাইব্রেরি অ্যাড করি বা আমাদের গ্রেডালের ভিতরে যখন কোনো এক্সটার্নাল প্যাকেজকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি তখন ইমপ্লিমেন্ট করার সময় আনএবল টু রিসলভ ডিপেন্ডেন্সি নামে একটা ইরোর জেনারেট হয় আমি ইরোরটার নাম আবার বলছি আনএবল টু রিসলভ ডিপেন্ডেন্সি তো এই যে আনএবল টু রিসলভ ডিপেন্ডেন্সি নামে যে ইরোরটা জেনারেট হয় তো চলুন আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে যাই গিয়ে দেখি যে এই সমস্যাটা আমাদের কেন হচ্ছে এবং কিভাবে এই সমস্যাটার সমাধান করা যায় তো আপনাদের সাথে আমি যে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করছি সে ধরনের সমস্যার সমাধান দেখাতে গেলে প্রথমে সেই ধরনের সমস্যা তৈরি করতে হবে তো ওই ধরনের একটি সমস্যা তৈরি করার জন্য আমি ফায়ার বেজের একটা লাইব্রেরি আমি অ্যাড করছি ফায়ার বেজ থেকে ক্লাউড ম্যাসেজিংয়ের লাইব্রেরিটাই ধরুন আমি অ্যাড করব তো ক্লাউড ম্যাসেজিংয়ের যে ইমপ্লিমেন্টেশন নেম সেই ইমপ্লিমেন্টেশনটা আমি কপি করলাম ইমপ্লিমেন্টেশনটা কপি করে আমি আমার অ্যাপের যে গ্রেডাল ফাইল সেই গ্রেডাল ফাইলের ভিতরে যাচ্ছি গ্রেডাল ফাইলের ভিতরে আমি লিখলাম ডিপেন্ডেন্সির ভিতরে ইমপ্লিমেন্টেশন ইমপ্লিমেন্টেশন দিয়ে আমি ওই লাইব্রেরিটা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করে দিলাম ওকে ফাইন তো লাইব্রেরি ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল এখন আমি সিনক্রোনাইজেশন করছি খেয়াল করে দেখুন সিনক্রোনাইজেশন করার সাথেই আমার সাকসেসফুলি কিন্তু সিনক্রোনাইজেশন হলো না একটা ইরোর জেনারেট করলো ওই ইরোরটার নাম হচ্ছে আনএবল টু রিসলভ ডিপেন্ডেন্সি ফর তারপরে ফরের পরে কি বলা আছে আমরা যদি একটু স্ক্রোল করে দেখি তাহলে ভালো হয় ফরের পরে খেয়াল করে দেখুন আরও লেখা আছে ব্লা 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 সামথিং তারপরে বলতেছে যে কুড নট রিসলভ এবং কোন লাইব্রেরিটাকে সে রিসলভ করতে পারতেছে না সেই লাইব্রেরিটার নাম এখানে বলে দিছে যে কম ডট গুগল ডট ফায়ার বেস ফায়ার বেস মেসেজিং সতেরো দশমিক তিন দশমিক শূন্য অর্থাৎ একটু আগে আমরা যে ডিপেন্ডেন্সিটা এখানে অ্যাড করেছিলাম সেটাকে সে লোড করতে পারতেছে না বা সেটাকে সে সিনক্রোনাইজেশন করতে পারতেছে না এ কারণে হচ্ছে কি আনএবল টু রিসলভ ডিপেন্ডেন্সি তো এই ধরনের সমস্যা সমাধান করার জন্য আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ট্রাইগেন করতে পারি এখন ট্রাইগেন করলে অনেক সময় কাজ হয় আবার অনেক সময় কাজ হয় না আবার আমরা লাইব্রেরির যে ভার্সন সেই ভার্সনটা চেঞ্জ করে দিতে পারি সেই ভার্সনটা চেঞ্জ করে দিয়েও আমরা ট্রাই করে দেখতে পারি তো আসুন প্রথমে একবার ট্রাইগেন করে দেখা যাক হয় কি না আমি ট্রাইগেন করলাম খেয়াল করে দেখুন হয়নি আবার সেই সেম প্রবলেম আনএবল টু রিসলভ ডিপেন্ডেন্সি তার মানে ট্রাইগেন করে বা ভার্সন চেঞ্জ করে যদি না হয় তাহলে ফাইনালি আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের অ্যাপেল ফাইল অপশনে যাব ফাইল থেকে সিটিং অপশনের ভিতরে ঢুকবো এই সিটিং অপশনের ভিতরে অনেকগুলো অপশন আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার মধ্যে একটা অপশন আছে বিল্ড এক্সিকিউশন এবং ডেপ্লয়মেন্ট তো এখান থেকে বিল্ড এক্সিকিউশন এবং ডেপ্লয়মেন্ট অপশনের ভিতরে আমি চলে যাচ্ছি এই অপশনের ভিতরে আর একটা অপশন আছে গ্রেডাল এই গ্রেডাল অপশনের ভিতরে প্রবেশ করলে আপনারা অনেকগুলো এখানে আরও ফিচার দেখতে পাবেন যেরকম গ্রেডাল মডিউল তারপরে হচ্ছে গ্রেডাল হোম তারপরে গ্লোবাল গ্রেডাল সেটিংস তো এই গ্লোবাল গ্রেডাল সেটিংসের নিচে একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে অফলাইন ওয়ার্ক তো এই অফলাইন ওয়ার্কটাতে কিন্তু টিক মার্ক করা আছে মানে অফলাইন ওয়ার্কটা এখানে ই করা আছে টিক মার্ক করা আছে মানে অফলাইন ওয়ার্কটা এখানে চালু করা আছে তো এ ধরনের সমস্যার সমাধান করতে গেলে আমাদেরকে এই অফলাইন ওয়ার্ক জাস্ট এই যে টিক মার্কটা এই টিক মার্কটা এখান থেকে তুলে দিতে হবে তো যখনই আমরা এই টিক মার্কটা তুলে দেব এই টিক মার্কটা তুলে দেওয়ার পরে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাপ্লাই করার পরে ওকে করতে হবে ওকে ফাইন তাহলে কাজ করা শেষ আমার এখন আমি ট্রাই এগেন করি আবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার গ্রেডালটা বিল্ড হচ্ছে গ্রেডাল বিল্ড রানিং ওকে ফাইন আমার গ্রেডাল বিল্ড কমপ্লিট হয়ে গেল খেয়াল করে দেখুন আগে গ্রেডাল বিল্ড হওয়ার সময় এই লাইব্রেরিটা নিয়ে যে ইরোডটা জেনারেট করতেছিল সেই ইরোডটা কিন্তু আর না ইর